வெல்கம் டு தான்ஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி ரவா தோசை வீட்டிலே எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் அரிசி மாவு ஒரு கப்பு ரவை முக்கா கப்பு மைதா கால் கப்பு வெங்காயம் நம்ம தேவைக்கு ஏற்ப நீங்கள் நான் நறுக்கி வச்சுக்கோங்க கொத்தமல்லி கருவேப்பில் இது வந்து மிளகு ஜீரகம் இது எல்லாமே நம்மளுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அந்தளவு எடுத்துக்கோங்க இது கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் இப்போது ஒரு பாத்திரத்தில் மிளகு ஜீரகம் அப்புறம் பெருங்காயத்தூள் உப்பு இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து அதாவது எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா அரிசி மாவு ரவா மைதா இது எல்லாத்தையும் தண்ணி ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் அந்த ரேஷியோ கரெக்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து ரவா தோசை நல்லா வரும் இல்லைனா கிறிஸ்பியாக இருக்காது ஒரு மாதிரி சத சதன ஆகிடும் ஒரு கப் அரிசி மாவு முக்கா கப் ரவை கால் கப் மைதா இந்த ரேஷியோவில் போட்டிங்கன்னா ரவா தோசை ஹோட்டலில் செய்கிற மாதிரியே நல்லா வரும் இப்போ எல்லாத்தையும் நான் போட்டு தண்ணி ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் நம்ம இது பா ஒரு கப்பு தான் எடுத்துருக்கோம் ஆனால் ஒரு நாலு பேர் சாப்பிட்ற அளவுக்கு இதில் நம்ம தோசை செஞ்சிடலாம் ஏன்னா நம்ம வந்து மாவு வந்து ரொம்ப தண்ணியாக எவ்வளோ தண்ணியாக கரைக்க முடியுமோ அவ்வளோ தண்ணியாக தான் கரைக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுடுங்க அதுக்கப்புறமா தண்ணி பற்றதை பற்றலைன்னா சேர்த்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு திக்காக கரைச்சிக்கோங்க அப்போ தான் வந்து கட்டி இல்லாமல் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் தண்ணி ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் இதை நம்ம வெங்காயம் கருவேப்பில் கொத்தமல்லி எல்லாம் பச்சை மிளகாலாம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல அதெல்லாம் நம்ம தோசைக்கல்லில் தான் போட போகிறோம் நீங்கள் இதில் போட்டிங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு தோசை ஊற்றும் போது கரெக்டாக வராது இப்போ பாருங்கள் நல்லா தண்ணியாக கரைச்சிருக்கேன் இந்த பதத்துக்கு நீங்களும் கரைச்சிக்கோங்க இப்போது நான் தோசைக்கல் வச்சு ஹீட் பண்ணிக்கிறேன் இதுக்கு மெயினாக தோசைக்கல் வந்து நல்ல சூடாக இருக்கணும் நல்ல சூடாக இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம மாவு ஊற்றும் போது ஒரு மாதிரி பொங்கி வரும் அப் அது அதில் அந்த பொங்குறதுனால தான் அந்த ஹோல்ஸ் ஓட்ட ஓட்டையாக இருக்கும் இல்லையா ரவா தோசையில் அது நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இப்போது ஃபஸ்ட்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்க கொத்தமல்லி கருவேப்பில் பச்சை மிளகாய் அதை போட்டுட்டு அது மேலே வெங்காயத்தையும் இந்த மாதிரி தூவிக்கிறேன் அடுப்பு ஃபுல்லாக இருக்கணும் சிம்மில் வச்சுடாதீங்க நம்ம ரவாலாம் போட்டிருக்கோம் இல்லையா அதனால் இது வேகிறதுக்கு நல்ல டைம் எடுத்துக்கும் இப்போது ஸ்ப்ரிங் ஸ்ரிங் இது ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணிவிட்டு அது மேலே இந்த கரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா மாவு அதை எடுத்து ஊற்ற போகிறோம் ஒவ்வொரு தடவை ஊற்றுறப்பையும் நல்லா கரைச்சி கரண்டி விட்டு நல்லா கிண்டிட்டு அதுக்கப்புறம் ஊற்றுங்க இப்போ இந்த மாதிரி பொங்குது பார்த்திங்களா இந்த மாதிரி வந்தால் மட்டும்தான் அந்த ஹோல்ஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அதுக்கு அடுப்பு ஃபுல் ஃப்ளேமில் இருக்கணும் தோசை தவா நல்லா சூடாக இருக்கணும் மூடியெல்லாம் போட வேணாம் இதில் எண்ணெய் மட்டும் விட்டு நல்லா வேக விடுங்க இது வேகிறதுக்கு ரவா சேர்த்துருக்கிறதுனால கொஞ்சம் வேகிறதுக்கு டைம் எடுக்கும் நல்லா வெந்த பிறகு நம்ம எடுத்துக்க வேண்டியதான் அதே போல் கரண்டி வந்து ஏந்தலாக இருக்க மாதிரி கரண்டி போட்டுக்கோங்க நம்ம குழியாக போட்டோம் அப்படின்னா ரவாலாம் அடியிலே தங்கிடும் இந்த மாதிரி ஏந்தலாக இருக்க கரண்டி போட்டுக்கிட்டிங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு மாவில் உள்ள எல்லாமே கரெக்டாக வந்து தோசையில் வந்து விழுந்துடும் இப்போ நல்லாவே வெந்துருச்சு இப்போ நான் திருப்பி போட்டுக்க அது மடித்து எடுத்துக்க போகிறேன் அவ்வளோதான் நீங்களும் இந்த மாதிரி தோசையை செஞ்சு பாருங்கள் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும் நம்ம ரைஸ் ஃப்ளார் தானே அதிகமாக சேர்த்துருக்கோம் அதனால் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் நான் இன்னொரு தோசையும் உங்களுக்கு ஊற்றி காமிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு ஆனியன் இது வந்து தே உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் வந்து நான் சும்மா வந்து எண்ணெய் லைட்டாக தடவிக்கிறேன் வேணும்னா செஞ்சுக்கோங்க இல்லைனா வேண்டாம் வெங்காயம் கொத்தமல்லி கருவேப்பில்ல பச்சை மிளகாய் அதை ஃபஸ்ட்டு தூவிட்டு அதுக்கு மேலே மாவு எடுத்து ஊற்றணும் மாவு ஊற்றுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு தடவை நல்லா கிளறி விட்டுக்கணும் ஏன்னா அந்த ரவா வந்து இருக்க இருக்க அடியில் போய் அப்படியே செட் ஆகிடும் அதனால தான் ஒவ்வொரு தடவையும் நம்ம ஊற்றும்போது கிளறி அதாவது நல்லா கிண்டி விட்டு கிண்டி விட்டு ஊற்றணும் அந்த பொங்கி வருதில்ல அதுதான் நம்மளுக்கு அந்த ஹோல்ஸ் கிடைக்கும் இதே போல் எல்லா தோசை ரவா தோசை மிக்சரில் இருக்க எல்லா தோசையும் ஊற்றி நம்ம எடுத்துக்க வேண்டியதான் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நம்ம ஹோட்டலில் செய்கிறத விட 
நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு உங்கள் கமெண்ட்ஸை சொல்லுங்கள் சிம்பிளாக ஒரு தேங்காய் சட்னி அல்லது தேங்காய் துவையலோடு வச்சு இதை வந்து நம்ம சர்வ் பண்ணிக்கலாம் ரொம்பவே ஈஸியான அதாவது அரைக்கணும் புளிக்க வைக்கணும் அப்படின்ற எதுவுமே இல்லாமல் ஈஸியாக நம்ம வீட்டிலையே ரவா தோசை செஞ்சிடலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் டான்ஸ் கிச்சன்